Olá! Este nosso bate-papo de hoje do programa Uberlândia de ontem e sempre é muito especial. Especial por uma série de razões. Primeiro, porque está sendo gravado num local diferente, na pousada do Rio Quente. E segundo, porque é com uma das pessoas que eu tinha muita vontade de gravar. Ele foi vereador em dois mandatos, deputado estadual em três e dirigiu o Correio de Uberlândia. E tem muitas histórias para nos contar sobre a nossa cidade. O nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Valdir Melgaço Barbosa. Valdir, quando você chegou em Uberlândia? Em 1951. Quem que era o prefeito naquela época? O prefeito era Tubaldo de Lera da Silva. E o que que te levou para Uberlândia? Eu fui nomeado naquela época promotor de justiça da cidade de Pompeu. Cheguei na cidade, achei a cidade muito pequena e ruim. Pedi ao meu pai, então, um dinheiro, cinco mil reais. Eu vou para Uberlândia, que é uma cidade grande, e vou advogar em Uberlândia. Cheguei ao Uberlândia em 51, dificuldade, que não conhecia ninguém. Resolvi procurar o prefeito, o prefeito era o Tubal de Lela. Pedi ao prefeito que me ajudasse. Tubal, me ajuda a arranjar serviço como advogado, aquela coisa. Fui para o fórum. Lá no fórum, o juiz era o Lair Santos. E disse ao Lair Santos, juiz, que me nomeasse defensor público dos pobres. Porque naquela época não tinha defensoria nomeada pelo governo. O, quem nomeava o, o advogado para defender o pobre era o próprio juiz. Então os juízes nomeavam os pobres, os pobres. Eu ia então para o júri. Tomei conta do júri. O júri de Uberlândia era dominado e eu era, era o defensor dos pobres. Quando... Demorri de algum tempo, eu fui vereador por causa disso. Porque eu cheguei em 51, em 1952 já fui eleito vereador com a votação expressiva, porque procurei o Tubal Vilela, que era prefeito, e procurei o juiz de direito para nomear como defensor público Então esse época. pessoal que se assistiu é. te elegeu? É, me elegeu. Quanto que ganhava um vereador naquela época? Nenhum. O vereador não era remunerado naquela época, não. No meu primeiro mandato, no segundo já tinha remuneração. Mas... Eu fui exerci o mandato por duas vezes. E fui companheiro de gente importante do Berlândia, Zé Rezende Ribeiro, do Juquita, o famoso Juquita do Raul Pereira de Rezende, que foi vereador também, Renato de Freita, estou lembrando de alguns nomes. Homero né? Santos. Homero, Homero Santos. Homero chegou depois. Aí nós fizemos um escritório junto. Eu, Homero, o Crento, Vieira Gonçalves e João Edson de Mello. Fizemos um escritório junto na rua Goiás. O escritório era dos quatro advogados. Aí, decorrido algum tempo, o Homero foi eleito vereador pelo PSD e eu fui eleito vereador pela UDN. Decorrido algum tempo, eu saí candidato a deputado. E o Homero saiu candidato a deputado. E o Crento vira saiu deputado. Então ficou no escritório, não ficou ninguém. Aí João Pedro Gostinho chegou e tomou conta do escritório. E levou meus livros todos embora. E sumiram com os livros, sumiu com os livros. Eu fui eleito deputado estadual e o Homero, o cliente foi eleito deputado federal. E o João Eze de Melo saiu do escritório, na rua Goiás, a casa do, do Dona Ford, lá, o Zezinho? Zezinho, do Santo, Zezinho do Santo. E como que era o Berlândia na época que você chegou? Berlândia, quando eu cheguei em Berlândia, tinha 60 mil habitantes. 60 mil habitantes. Hoje nós temos 700 mil habitantes. A Praça do Baldelera, eu como vereador que deu o nome àquela praça. Praça do Baldelera. O Berlândia tinha 60 mil habitantes. Decorrido algum prazo, algum tempo, a turma da UDN dominava o Correio de Berlândia. A turma da UDN. Era um diretor da UDN, que era o dono do Correio de Berlândia. Eles me designaram como diretor do Correio de Berlândia. Fui designado diretor e fui como diretor. No Correio do Tempo, eu fui acompanhando as nações. Acompanhando ações de todo mundo. Acompanhei a ações de todo mundo, fiquei dono do jornal. Fiquei como diretor do jornal, vereador e diretor do jornal durante 15 anos. E quem é que trabalhava com você no Trabalhava jornal? comigo, o Marcelo Costa era redator-chefe. Marcelo Costa, Ruth de Assis, que era irmão do Jaci, e Albano de Moraes. O meu concorrente na época, o jornal, era o Triângulo. Era o, o repórter, repórter, o repórter do João de Oliveira. Depois acabou o repórter, veio o, o Triângulo, que era de propriedade do Renato Fui, que era meu adversário. O meu jornal Correio de Bíblia era da UDN e o do Renato Triângulo era do PSD. Naquela época do Correio, teve um, um fato muito marcante na vida de Berlândia, que foi a morte do João Relojoeiro, né? É verdade. E aí teve um... o Correio de Berlândia teve um... Um destaque, um destaque especial. Um destaque grande, né? É exatamente o meu tempo, João Relojoeiro, que foi envolvido, inclusive o Testa, é. foi envolvido naquele processo do João Relojoeiro. Mas o marcante do Correio de Berlândia foi quando o Getúlio morreu. Em agosto, 24 de agosto, me parece, Getúlio morreu em 24 de agosto. 
1954. E o Ciro de Castro Almeida era presidente do PTB de, de, de Uberlândia. Resolveu ir atacar o Correio de Uberlândia. Juntou um bloco de pessoas, adeptos do PTB daquela época, e foi do Correio de Uberlândia para quebrar o Correio de Uberlândia. Eu enfrentei o Ciro com o revólver na mão. Aqui você não quebra, não. Ele chegou para quebrar o Correio de Uberlândia, porque o Correio de Uberlândia não, não era responsável, porque era da UDN. E a UDN era contra o Getúlio na época. Né? Então o Ciro foi lá para quebrar o Correio de Uberlândia. Foi um fato pitoresco e diferente que aconteceu naquela época. Waldir, mas a ligação mais forte que você teve com o Berlândia foi pelo seu casamento. Eu quando casei com a Eleusa, eu já era vereador. Então podia dizer que eu casei com a Eleusa para ser eleito vereador. Eu fui eleito vereador a segunda vez. A primeira vez eu não era casado, então não tinha razão de dizer que eu fui eleito à custa do, do prestígio de Alexandre Garcia. Alexandre Garcia era dono de Irmãos Garcia. Ele e Genor Garcia, que eram os donos do Irmãos Garcia. Então eu namorei a Eleusa e casei com a Eleusa nesse período. Depois, foi a segunda eleição, fui eleito vereador. Votação expressiva, expressiva. O Chico Valino, como falei, o Chico Valino foi, foi candidato meu a prefeito e perdeu a eleição. Até o próprio Correio de Belém de Dia publicou uma crônica dizendo que na entrevista do Chico Valim, que não falou uma palavra, não falou, eu, né? não, não falou uma palavra, que o Gil Galácio que, 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 que o entrevistou. Não, eu era deputado e levei o Chico, eu que levei, levei o Chico Valim na televisão, quando fiz a primeira pergunta para ele, ele fechou a boca. E não deu conta. E aí nós perdemos a eleição. <risos> ele perdeu a eleição é. de boca Mas, bom, o, Renato, o Renato, que era adversário, não explorou esse fato. Foi até elegante na época, o Renato não explorou o fato do Chico não ter falado a palavra. Eu tomei o microfone do Chico ali e falei, é um homem de ação, não sei o quê, ele não sabe falar, mas é um que vai realizar, não sei o quê. Mas mesmo assim, perdemos a eleição. Ô Valdir, e como que era, mesmo sendo de partidos opostos, o seu relacionamento com o Homero, com o Renato? O Homero era meu compadre. Eu sou padrinho da Denise e da outra menina. Eu sou padrinho de casamento de uma e padrinho de batido de outra. Era meu companheiro de Câmara aqui, ele foi presidente da Câmara e eu fui presidente da Câmara. Ele foi líder do PSD, eu fui líder da UDN. Fomos eleitos, eu, o deputado pela UDN, pelo PSD. Nós dois fomos os dois últimos deputados da lista de eleitos, o Homero o último do PSD e eu o último da UDN. Fomos embora para Belo Horizonte. Chegamos em Belo Horizonte, hospedamos no mesmo hotel, hotel Tatiaia, junto. Ficamos lá seis meses. Arranjamos um apartamento, um encostado no outro. Aí os amigos se separavam. O jornal achou aquele estranho, né? um da UDN no PSD, a amizade nossa era muito grande. Uma amizade muito grande. O Homero continuou por toda a vida. Mas o Homero era um centro diferente. O padrão de, de, de vida do Homero era, 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 vamos dizer assim, ele, ele legal que é filho de professora e me, me dava um banho de voto. Dava um banho de voto. E eu era, era de Irmãos Garcia, né? É do poderoso Alexandre Garcia e levar a desvantagem dos votos. O Homero tinha 10 mil votos, eu tinha 3 mil votos. O Homero tinha 30 mil votos, eu tinha 10 mil votos. Eu, né? Mas nós disputamos eleição no Triângulo Mineiro todo. Eu disputava eleição em Uberlândia, Monte Alegre, Canapa, Centralina, Piaçu, toda a mesma região. Eu de um lado e o Homero do outro. Eram dois adversários amistosos, é, amigos. Você foi vice-presidente da Assembleia? Tá? Fui vice-presidente da Assembleia e líder do, do, da Arena. Vice-líder da Arena. O líder da Arena, na época, era o Aureliano Chaves, governador. E agora o vice-líder do Aureliano Chaves. E fui presidente da Comissão de Justiça também. E vice-presidente da Assembleia. E exerci o mandato por três, três legislaturas. Disputei a, a última eleição minha, em 1975, como candidato a deputado federal. Perdi a eleição por 700 votos. O último que foi eleito foi o Ibrahim Abiyaki. E eu fui o primeiro suplente. Mas como não tinha chance de convocar ninguém naquela época, eu não entrei, abandonei a vida pública e vim para o Grupo Algar. Ser diretor do Grupo Algar. Olha, o programa vai acabar, mas a conversa não. Ela continua na próxima edição do Berlândia de ontem e sempre. O nosso bate-papo com o doutor Valdir Melgas Barbosa, que ainda tem coisas muito interessantes para contar para nós. Até lá.